so view state property எப்படி asp.net use பண்ணி நமக்கு நிறைய வேலைகள் பண்ணி கொடுக்குதன் பார்த்தோம் இந்த view state நம்மலும் use பண்ண முடியும் so எப்படி எப்படி நாம் இப்போ ஒரு சின்ன example பண்ணலாம் so ஒரு C-Sharp நுடைய website create பண்ணிடான் ஒரு web form add பண்ணிடான் அதுக்கு பேர் default நே விச்சிக்கலாம் okay so simple ஒரு design பண்ணிடான் toolboxல ஒரு label click button to start counting இங்கு ஒரு button போட்டுகிறேன் count up btn count up lbl count so எனக்கு என்ன அனும்னா இந்த button click பண்ணும் போதுலாம் ஒரு count வந்து நான் increment பண்ணி காம்சிட்டே இருக்கும் பாருங்க count up so double click பண்ணிடம் இங்க வந்திரிச்சி so இப்பன் நான் இந்த pageல என்ன பண்டனா ஒரு property போடு int prop int counter string view count view state count name equals counter so get ले एन्ना पन्रा ना if view state परुगे view state नंटरदु वोर array view state count name not equals null आग इरुंदाल இல்ல equals நல்லாக இருந்தால் return 0 else return இது அப்படியே integer convert பண்ணி return பண்ணிரான் okay பருங்க நார்மலா இங்கு ஒரு temporary variable வைச்சி அதில் சோர் பண்ணுமோ பட் அதில் சோர் பண்ணுது useless ஏனா postback ஆகும் போது அந்த variable இருக்காது அதனால நம்ம் என்ன பண்ணும் நான் view state relate பண்ணும் set பண்ணும் போது நான் என்ன பண்ணும் நான் view state of view state counter name count name equals value இப்போம் ஒரு property போட்டன் இதுக்கு பேர் என்னனா counter இந்த button எப்போலாம் click பண்டுராங்களோ அப்போம் என்ன பண்டுரானா counter plus plus பண்ணிக்கிறேன் counter ஒன்று increment பண்ணிடு lbl count dot text equals you have clicked counter times plus ஒரு break பண்ணிக்கலாம் break பண்ணிடு மறுப்படி என்ன பண்ணும் நான் click the button to proceed the count இப்போ என்ன அகதன் பாருங்கள் click button to start counting click பண்டுரேன் you have clicked one times 
இன்னொரு முறை கிளிக் பண்ணுறேன் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வியூ ஸ்டேட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய கவுண்டர்ன்ற வே வேரியபிள் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு வருது ஸோ அது என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு முறை போகும்போதும் ரீட்டைன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வியூ ஸ்டேட் இஸ் லைக் அண்ட் அரே சப்போஸ் நான் கொடுக்குற வியூ ஸ்டேட்டில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டைரக்டாக ஸ்ட்ரிங்கை கவுண்டர்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த நேமை கொடுத்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை போட்டுட்டு அதை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கவுண்டரில் நல் இருந்ததுன்னா நான் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்டீச்சராக கன்வெர்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அசைன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன அசைன் பண்ணுறோமோ அதை போட்டுடுறோம் ஸோ அப்போது கவுண்டர் கவு ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒ கிளிக்டு ஒன் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் அப்படின்றது வந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வேல்யூஸஸ் பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த வியூ ஸ்டேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த டாபிக்கில் பார்த்தோம் ஸோ வியூ ஸ்டேட்டுன்றது ஒரு அரே மாதிரி தான் நம்ம அந்த அரேவில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் நேம் கொடுத்து நம்ம அதில் என்ன வேல்யூ வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் பேக் ஆகும்போது நம்ம அந்த வியூ ஸ்டேட்லேருந்து வேல்யூவை ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வியூ ஸ்டேட்டில் பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டேட்டா டேபிளை ஸ்டோர் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் பட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது மினிமலாக இருந்ததுன்னா சின்ன வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா பேஜினுடைய லோடிங் டைம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை நம்ம எதை வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணாலும் லோட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஸோ பேஜ் லோடிங் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து இப்போ ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ட்ராக்கிங் பண்ணோன்றதை பார்த்தோம் இப்போ வியூ ஸ்டேட் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் தேங்க்யூ